ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും സ്പെക്കുലേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഫോർ സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ചും റിട്ടേണെ കുറിച്ചും ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും റിസ്ക്കിൻ്റെയും റിട്ടേണിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഓക്കെ അത് ഒറ്റ സെക്യൂരിറ്റി മാത്രപ്പോൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റിസ്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ കുറേ പ്ലസ് വൺ മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഏതൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും അതിനെന്തുണ്ടാവും ഒരു നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടാവും കാരണം ഫ്യൂച്ചർ എപ്പോഴും അൺസെർട്ടൈൻ ആണല്ലോ ഫ്യൂച്ചർ അൺസെർട്ടൈൻ ആവുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം എന്നെ നോക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് ഈ മാർച്ച് മുതൽ പിന്നെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി പിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച ബിസിനസ് ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ പിന്നെ ആ ഒരു സീസണിലാകെ തകർന്നു ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സുകളാകെ തകർന്നു ആകെ നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന നെസസറി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഗ്രോസറീസ് കിട്ടുന്ന പിന്നെ കടകൾ മാത്രം പച്ചക്കറീസൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി പെരുന്നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകളെ കുറിച്ചൊന്നും പല ആൾക്കാരും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി അത് ഒരു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അത് ഫ്യൂച്ചർ എപ്പോഴും അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് ഇനി ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഫ്യൂച്ചറാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലെപ്പോഴും പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ലോസ് ഉണ്ടാവും ഏത് ബിസിനസ് ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി റിസ്ക് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഗിവൺ അസെറ്റ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എത്രയാണോ റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നൂറ് രൂപ റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിച്ചു നമുക്ക് ഒറിജിനലി കിട്ടിയത് എൺപത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഒറിജിനലി കിട്ടിയതിലേക്കുള്ള വേരിയേഷൻ അതാണെന്ത് നമ്മുടെ ഓരോ അസെറ്റിനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ് രൂപ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിനൊരു റേഞ്ച് വെക്കും നമുക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നൂറ് മുതൽ അല്ല എൺപത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ കിട്ടാം ബട്ട് ഐ എക്സ്പെക്ട് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ആ എൺപത് മുതൽ നൂറ് വരെ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസത്തിന് ആ വേരിയബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ ഈ വേരിയബിലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ വ്യത്യാസം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ വേരിയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രേറ്റർ റിസ്ക് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് വേരിയബിലിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായാലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഓക്കെ അപ്പൊ റിട്ടേൺ കുറയാനും കൂടാനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും അതിന്റെ സോഴ്സ് റിസ്കിന്റെ സോഴ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ എലമെന്റ് ഓഫ് റിസ്ക് എന്നും പറയാം അങ്ങനെ ആ സോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എലമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണമാണ് റിസ്ക് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് കാരണമാണ് റിസ്ക് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയും അതിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മളെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഈസ് നോൺ ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ റിസ്ക് അതൊരു നോൺ ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ റിസ്ക് ആണ് ആൻഡ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ നോൺ ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ എന്താണെന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നോൺ ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എന്താണ് ഈ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ആദ്യം നിങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കുക സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് വിച്ച് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് which are beyond the control of an individual firm and and affects the overall market as well as all securities of organization in varying degrees operating under the same economy nammude ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രോഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളതിന് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അത്തരം ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലല്ല നമുക്കതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു തരത്തിൽ നമുക്കതിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് എക്കോണമിയിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ റിട്ടേണെയും ഒക്കെ അത് ബാധിക്കും അതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് വന്നുകൊണ്ട് ബിസിനസ് തകർന്നത് നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലായിരുന്നില്ല അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇക്കോണോമിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഇക്കണോമിക് ഡൗൺ ടേൺ ഇക്കോണോമി ഇങ്ങനെ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇക്കോണോമി ഭൂമാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എലമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രോഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാത്ത ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം നമ്മളുടെ റിട്ടേണിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെന്താണ് അൺകൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ റിസ്ക് എന്ന് അതിനെ പറയും ഓക്കെ അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് നോൺ ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ റിസ്ക് ഇനി ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന തരാം അത് നമുക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെക്യൂരിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ നമ്മളെ ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ബാധിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളെയും ബാധിക്കും നമ്മൾ ബാങ്ക് ഹൈലി റിസ്ക്കിയാണ് പകരം നമ്മൾ ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഡിഫറൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആ ഗ്രൂപ്പിനാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയാം ആ പ്രോസസ്സിനാണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒക്കെ ഒന്നാക്കുന്നതിന് പകരം ഡിഫറൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കാക്കുക അതിന് ഡിഫറൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആക്കുന്നതിനാണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് വരുമ്പോൾ എക്കോണമിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് എന്ത് വരും ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് വരും എക്കോണമിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി രക്ഷപ്പെടൂല കാരണം അത് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാ കമ്പനീസിനെയും ബാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എപ്പോഴും നോൺ ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ റിസ്ക് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി സ
എന്നുള്ളതാണ് റിസ്കിന് മീനിങ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അത് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പെക്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് ഒറിജിനൽ റിട്ടേൺ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഫാക്ടേഴ്സ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എലമെൻസ് മാർക്കറ്റ് എലമെൻസ് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് കാരണം റിട്ടേണിൽ വല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിനെ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയും അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് സീൻ ഇൻ ദ ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഡ്യൂ ടു റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഇൻ ദ ട്രേഡിംഗ് പ്രൈസസ് ഓഫ് ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മനസ്സിലായ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയണതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന് മൊത്തമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ കാരണം മനസ്സിലായോ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് സീൻ ഇൻ ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ബ്രോ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയാം മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയാം വേറൊരു വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ എ സെക്യൂരിറ്റീസ് റിട്ടേൺ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദ ബ്രോഡ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കാരണം നമുക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും അതിനെ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക് പർച്ചേസിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് വാങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ വാങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എപ്പോഴാണ് കുറയുക വാങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് കൂടുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വാങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയിൽ മാർക്കറ്റിൽ സാധന സേവനങ്ങളുടെ വില കൂടുമ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റിലെ സാധന സേവനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് റിട്ടേൺ അതെല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് റിട്ടേൺ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ഓക്കെ അതും നമ്മുടെ കൺട്രോളുള്ള കാര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് നോ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് റിസ്ക് എന്നോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ഇതെന്തായിരിക്കും ബാങ്കിൻ്റെ റിസർവ് ബാങ്ക് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോളിസി മാറ്റങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് റിട്ടേണിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ദ വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ എ സെക്യൂരിറ്റി അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിലും പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ എ സെക്യൂരിറ്റീസ് റിട്ടേൺ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പ്രിവൈഡിംഗ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് മാർക്കറ്റിന് മൊത്തമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളല്ല ഒരു കമ്പനിയെ കമ്പനിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെയോ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനിയിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസ്ക്കിന് കുറക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ഫേം സ്പെസിഫിക് റിസ്ക് അതെന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക്കോ ഫേം സ്പെസിഫിക്കോ റിസ്ക് ആണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേബർ
is termed as business risk. Our operating environment, business in the operating environment, is the business risk. An example is the management component, labor component, supplier component, customer component, competition component. There are fluctuations in sales, lack of personal management, human resource management, high fixed cost, there is a product concentration, single product, there is a lot of business in the business, there is a lot of reasons in the business. That is called business risk. Okay, this is financial risk or credit risk. Financial and the other thing is that we have to do the business in the business. We have to do the business in the business. We have to do the business in the business. We have to do the business in the business. We have to do the business in the business. We have to do the business in the business. We have to do the business in the business. We have to do the business in the business. So, that's why we have to risk our company. That's why we have to return our return. So, how do you say that? Financial risk in a company is associated with the capital structure of the company. That's the capital structure. What is the capital structure? We have to pay the capital and the equity. We have to pay the loan. We have to pay the capital. So, there is a variation. We have to pay the risk. We have to pay the risk. We have to pay the risk. Cerpen dari kerja, ikuti guru dalam kerja, datu korang bayar kerja, ikuti guru dalam datu korang buat anak ini, entah sampai kau, pin risiko korang um, okay, okay lah. Apo financial risk anda tu mana selain lor? Ini ada tu type risk ane liquidity risk. Ado orang ada simple ane liquidity itu mana capacity of an asset to convert itself into cash ane lor tu jangan ingat lor. Mumbu parah ni tu lor. Apa ni amal investor ni entah security ke ane ingat asset ni. Ini convertibility korawa ane ingat nasta sahaja tu kurda lor. Karena amal convertibility korawa mana amal bijar itu sama dengan amal bijar itu tu boleh bukan macam itu ni ingat ni. Amal bela korang suri paksa bukan di beri. Okay. Ado orang itu lor risk ni kalau sahaja tu lor. Ada ni matra madi kan risk ayat tu mana? Adz security specific risk ada tu orang dahana, adz ni anda orang ada, adz orang itu pin unsystematic risk anda orang ada. Pina muda ada tu type orang counter party risk, orang ni default risk. Enna cerita ni ada, tamu lu pernah alat kiri company kita tamu lu katang kudu, orang ni kira alat kiri tamu lu katang kudu investment dahana. Enna cerita ni ada tamu lu loan kudu tu for a return. Paksaan tamu lu tamu ayah pa apa paranya dating ayah lu tirisi dah orang orang ni company tamu lu debenture tamu lu wangi dah orang ni company paranya dating tirisi orang lu. Company tarian default aye, company ni fail aye tarian. Alangkah kita amal kadang kita alam amal kita tanda. Ada ane counter party risky ane beri nade. Nampal, nampal kita counter party fail aga. Okay, aduh ada karena ane counter party risky. Adina pernah beri perayaan default risky. Ingin apa ayam settlement ini settlement inda fulfill aye am baca dah aga. Okay, adina ane nampal itu beri ayam counter party risky ane beri ayam. Ingin ane definition beri ane kiri ingin apa ayam variability in security returns. Arising out of non-fulfillment obligation by any or all counterparty is termed as counterparty risk. This is what I am going to show you. Now, I am going to show you the notebook. I am going to show you the notebook. You can see classic words. If you are in the group, you can share the notebook. If you are in the group, you can share the notebook. If you are in the class, you can share the notebook. 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 Aku mula share itu kepada anda kek kenal kare. Boleh sonda itu kita terus di kota. Okay. Ini classification of investors based upon risk. Nama ke investors ni risk ni ada istana tu. Nama ke investors ni sebab orang orang risk ni entah kanda entah kan tayar ada orang orang ni ada istana tu. Nama ke investors ni taran diri kah. Adi orang nama tu type pan risk averse. Orang nama tu risk seeker. Muda nama tu risk neutral. Ninggal kau ini mana mana perih dengan mana sila awal dah um sambo dah anda ni lada. Adi ini risk awal sendiri ni warna risk yang terdikan tiada tayar awat talgar. Who invest conservatively and wanting to avoid risk. Risk avoid ya ni ana awal ista pernah dah. Okay, atter alkar ni ana nama le risk risk awal sendiri warna. Kalau nama le pral alkar pin regular income pradikshikan ala gula, mana ker risk awal sahiri ko. Podo biaya orang return ni kita kiti kondo itu nama dia. Adi ceria return ayam korpal ja. 
ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് റിസ്ക് സീക്കർ ഇവർ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് റിട്ടേൺ കുറവായാൽ പോലും റിസ്കിന് അവർ തയ്യാറാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാംബ്ലേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കസിനോസിൽ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ലോട്ടറി കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ റമ്മി കളിക്കുന്ന കുറെ ഇപ്പോൾ റമ്മി ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ ആപ്സുകളിലും പിന്നെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം അത് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് കളിക്കണം അതൊരു ത്രില്ലാണ് ഓക്കെ ആ ത്രില്ല് ഹൈ റിസ്കിയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തം പൈസ കാണു പോകും ഓക്കെ അപ്പം ആ ത്രില്ലിന് വേണ്ടി അത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിസ്ക് സീക്കർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ നിസ്ക് ന്യൂ റിസ്ക് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആളുകളാണ് അവർ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും നല്ല റിട്ടേൺ എപ്പോഴും നല്ല റിസ്കിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റിസ്ക് റിട്ടേൺ തമ്മിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷനാണ് അപ്പോൾ ഹൈ റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ റിട്ടേണും കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് റിസ്ക്കും റിട്ടേണും താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിസ്കിൽ കിട്ടാവുന്ന ഹയസ്റ്റ് റിട്ടേണിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പിന്നെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് റിസ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാം അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത്തരം റിസ്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം റിസ്ക് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയാം അവരെന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ടു ദ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ അസെറ്റ് അവർ റിസ്കിനെ കുറിച്ച് അവർ കൂടുതൽ ബോധേടയല്ല പകരം അവർ റിട്ടേണിനെ കുറിച്ചാണ് ബോധ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തര മതി നാളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിട്ടേൺ പഠിക്കാം ദാറ്റ്സ